Hello mga friend! Welcome back sa channel ni Isyang Luka. Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin yung mga bagong discover ko na hair care products na ginagamit ko lately para matreat yung aking buhok, DIY or kahit sa bahay lang. So kung gusto nyo malaman kung ano-anong products yung ginagamit ko para sa aking buhok, para ma-maintain yung kanyang straight at saka medyo mabawasan yung pagka-damage niya, please keep on watching! So, sa mga hindi nanonood sa aming vlogging channel, nitong nakaraang February ay umuwi kami ng Pilipinas para sa two-week vacation. So, doon, dahil ilang taon na ako dito sa Japan at ang tagal na din mula nung huli ako nagpariban, I think four years na mula nung huli ako nagpariban, yun, sinamantala ko na yung pagkakataon na nasa Pilipinas ako para mapaayos ulit yung buhok ko. Kasi ang lakas talaga makahagard kapag hindi straight yung buhok mo. At dito sa Japan, hindi naman ako makapagpariban. Kasi sa totoo lang, lahat dito mahal, lalong-lalo na yung mga services sa beauty, sa uh, nails pa lang. Lalo na pag nagpaayos ka ng buhok sa reban, sa mga treatment, sa mga kulay-kulay na ganyan. Libo talaga yung haabutin mga friend. Kaya malaking bagay na nag kontak sa akin yung Tita Professional Philippines para senda ng kanilang ilang products para matry ko sa aking buhok. Kasi actually, ba diba, dito naman sa channel ko gumagawa ko ng mga hair care tips para sa aking buhok. At malalaman nyo doon na bleached yung aking buhok. So dahil bleach yung buhok ko, sabi sa akin nung nag-ayos ng buhok ko sa Sofia Straight Up Salon sa Munoz, magagaling sila doon mga friend. Yun nga lang talaga bleach yung buhok ko, kaya sabi nung nag-ayos, hindi maiiwasan na mag-dry talaga yung dulo, kasi nasa dulo yung mga bleach ko na buhok. Malakas talaga makasira yung bleach sa buhok. Lalo na kung ipapareban mo siya. do ilang buwan naman na yung nakalipas, bago ko ipareban yung buhok ko after ko siyang i-bleach, pero yun nga, nag-dry pa din siya. Actually, ginupitan to ni Sis Regine, siya kasi yung nag-ayos sa akin doon. Kung sakaling naghahanap kayo ng isang salon, para magpaayos ng buhok, marerecommend ko yung Sofia Straight Up Salon sa Munoz at hanapin yung si Sis Regine para siya yung mag-ayos ng buhok nyo kasi magaling siya. Tindrim niya din yung dulo niyan para medyo mabawasan yung dryness. Pero yun nga, nagda-dry pa din siya. So, nung nasa Pilipinas ako, syempre maalikabok, malagkit sa ulo. Parang hindi ko nasunod yung 3 days na dapat hindi babasa yung buhok. Diba kasi ganun pag nagpareband ka? So, parang 2 days pa lang yun. Hindi ko na talaga matiis kasi panay akong biyahe nun. Syempre, minsan saan lang makakauwi ng Pilipinas. Ang dami kong errands, ang dami kong kailangan puntahan, may meeting, at talagang wala na kaming sasakyan. So, kalag, talagang commute lang, jeep, tricycle, at yun, syempre, maalikabok, yung mga usok ng tambucho, alam niyo naman sa Pilipinas, medyo polluted, kaya ang lakas makalagkit talaga sa buhok. So, yun, hindi ako nakatiis, niliguan ko siya agad. At yun, medyo hindi, straight pa din naman siya. Yun nga lang, medyo may be nagkakabewang siya kapag iniipitan ko siya. Kasi, uh, dito sa Japan, dahil factory worker ako, hindi ako makatrabaho na nakaladlag yung buhok. And I think, bawal din talaga sa company namin. So, napipilitan ako na mag-ipit ng buhok ko. At saka, yung aking buhok ay ano siya eh, ba diba, kinulayan. So, kailangan ingatan ko din yung kulay na yon kasi mahal din magpakulay dito sa Japan. So, itong kulay ng buhok ko, kailangan mapatagal ko yan. Kasi, Tignan nyo, yung pagkakableach ko ng buko, di ba hindi siya pantay-pantay kasi do it yourself lang. At iba pa din talaga kapag professional at marunong yung gumagawa ng, um, sa buhok nyo. Kaya yun, gusto ko talaga siya mapatagal. And buti na lang talaga, nag-send yung kitap Philippines sa akin na kanila mga products. At asahan nyo na, na kahit padala to sa akin dito sa channel ko, kahit padala sa akin yan, hindi ako gagawa ng video kung hindi ko na try. At sasabihin ko sa review ko yung honest. Yung honest lang about sa product. At kapag may nagugustuhan ako sa product, talagang gusto ko yun. Talagang gagamitin ko yan. Aabusuhin ko yan hanggang maubos yan. So, so yun nga, ang dami ko ng talak. At pag-usapan na natin yung laman nitong bag na to. So, yung first product na talagang interested akong subukan dito ay yung kanilang Titap Malaysia Spala Color Shampoo. Kasi tulad nga nasabi sa inyo kanina, mahal magpa-treatment na mga ganto-ganto sa Japan. Kaya ang gusto ko talaga, mapatagal ko yung kulay ng buko kasi hindi ko talaga kayang magkulay sa sarili ko ng maayos. Kahit pa siguro mag-utos ako sa iba. So, gusto kong silitin to yung kulay ng buko at gusto ko siya mapatagal. And, sa mga hindi nakakaalam, 
kapag yung mga pangkaraniwang shampoo lang kasi yung gamit natin, sa totoo lang, meron kasi yung sulfate na ingredient na hindi pwede or hindi nakakapagpatagal sa color sa ating buhok. So, malaking tulong yung mga ganitong klase ng shampoo para hindi mag-fade agad yung kulay natin. At itong shampoo na to, anti-lo siya. Alam nyo naman, tignan nyo naman, kikita nyo, ba diba? Puro maliliit na buhok yung buhok ko, puro baby bangs kasi ang buhok ko talagang siguro mula nung nanganak ako hanggang ngayon, magto 2 years old na yung anak ko sa July. Pero lagas pa din ng lagas yung buho ko. Yun ang dahilan kung ba't hindi ako nawawala ng mga baby bangs na ganito. Kasi lagas siya ng lagas. So, ang tendency, palit ng palit. At sa totoo lang, hindi magandang tingnan. Nakikita nyo naman, di ba, tayo-tayo yung buho ko. So, ito maganda tong shampoo na to sa mga katulad ko na lagasin yung buho. Pero itatry ko pa siya kung after ilang buwan. Kasi ngayon, hindi ko pa nakikita yung effect niya. Ang nakikita ko pa lang na effect niya ay yung nakakatulong siya para matreat yung buho ko. Isa pa na maganda dito ay oil controlling shampoo siya. Para nakakatulong siya sa pagiging oily ng ating scalp. And ako, sobrang oily ng scalp ko. Pero okay lang siya sa akin. Actually, dito sa Japan, hindi ako araw-araw nagsashampoo ng buho. Hindi ako araw-araw naliligo ng buho. Talagang every other day lang ata. At kapag minsan umaabot pa ng ngayon, maliligo ako. Two days na hindi, doon pa lang ako maliligo ng buho ko. Buho ko lang naman. Pero yung katawan ko, nililinisan ko. Siyempre, magkakabalik body odor tayo kung hindi. Tapos, ang masasabi ko lang about this shampoo, sa ilang beses ko nang ginamit siya, medyo may katigasan siya sa buhok. Matigas siya sa buhok pag ginamit. At pag ako, nagsashampoo ako, talaga nagpo-focus lang ako sa scalp ko. Kasi yun lang naman yung oily. Yung dito sa may laylayan, kung hindi naman ako na darang or hindi naman ako masyadong na-expose sa mga alikabok, sa pollution, hindi ko siya masyadong sinashampoo. Pero nung nasa Pilipinas ako, sinashampoo ko hanggang dito sa laylayan mabuti. Kasi nga, ba diba, maalikabok, tas pag matutulog ka, dumidikit-dikit sa mukha mo. So, nililinis ko siya. E dito sa Japan, malinis naman. Wala naman masyadong dong pollution, kahit sa work, wala naman masyadong alikabok, or kung ano man doon, kaya hindi ko na siya masyadong inaano, hinahayaan ko lang yung may tumitik-tik na oil sa kanya kasi nakakatulong din yun para maging shiny and smooth yung ating buho so ito, pinofocus ko lang siya sa aking anit, pero mapapansin mo talaga na ano siya, medyo matigas siya sa buho, kaya kailangan kailangan talaga gagamit ka ng condition, uh, conditioner afterwards tapos, ang hindi ko din bet dito ay yung kanyang scent para sa akin, parang ano siya, amoy lalaki. Pero, iba-iba naman tayo ng preference. Iba-iba tayo ng taste. Ako talaga, hindi ko bet yung amoy niya. Pero, alam niyo yung asawa ko gustong gusto. Siguro kasi lalaki siya. May pagka-masculine kasi yung amoy niya. Sabi ng asawa ko, ano yung pabango mo? Sabi niya kanina nung naligo ako kanina umaga. Sabi ko, hindi ako nagpabango. Eh, ano yung naamoy ko? Ay, siguro sa buhok mo, ang bango, amoy mayaman. Yun yung sabi niya, amoy mayaman daw yung buhok ko. Eh, ito yung ginamit ko. Sa totoo lang, sabi ko, nahihilo nga ako eh. Kasi medyo maselan ako sa pangamoy, mga friends. Sabi ko, medyo natatapangan ako kasi parang amoy lalaki. Pero siya, bas na-attract siya. So, kung kayo, gusto nyo magpakit sa crush nyo, ganito yung gamitin yung shampoo kasi maa-attract talaga sila sa amoy kasi lakas makapang lalaki yung amoy niya. Pero, kung gagamit naman kayo ng treatment after, mga keratin treatment or conditioner, mawawala naman din yung amoy niya. So, ito, okay naman din siya. Yun nga lang talaga, medyo matigas siya sa buhok. Pero, syempre, hindi naman ako papayag na matigas ang buhok ko. Kailangan gagamit pa din ako ng something para ma-moisturize siya. At doon na nga papasok yung kanilang tita professional Number 3, hair mask. So, itong hair mask nila, gustong gusto ko to partner dito sa kanilang shampoo. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, medyo matigas sa buhok itong shampoo. Pero, kapag gumamit ka na nitong hair mask, nakakatulong to para makondition yung ating buhok, ma-moisturize, tsaka mapalambot niya. Tapos, itong kanilang hair mask, nakakatulong ito para matreat yung split ends, tsaka yung frizzy hair. Meron siyang fatty acid, tsaka vitamin E na nakakatulong para mas malalong maging maganda yung ating buhok. Kung paano to ginagamit mga friend, after shampooing hair with T-top shampoo, apply a generous amount of mask to damp towel-dried hair. 
comb through hair. Tama ba comb? Suklayin daw yung buhok. Massaging well into hair and sleep in for few minutes and then rinse thoroughly with lukewarm water. Pero ako ang ginagawa ko dito kasi madalas talaga pag bumabangon ako sa umaga, matakaw kasi ako sa tulog. So, pag bumangon ako sa umaga, talagang alanganin oras na. Lagi ako nagmamadali. So, ang ginagawa ko na lang, parang ordinaryong conditioner na lang siya. So, doon, okay naman yung effect niya, pero mas maganda yung effect niya kung talagang gagawin nyo yung instruction na sinabi nila na kailangan itawel dry nyo yung buhok nyo, yung tuwalyahin nyo muna siya. Hindi naman kailangan tuyong-tuyo talaga siya. Basta, al alisin lang natin yung excess water, yung tamang dump lang yung buhok natin. Tapos, lagay kayo sa kamay nyo nitong hair mask nila. Then, suklay-suklayin nyo at ibabat nyo sa buhok nyo for few minutes. Ako talaga, pag naliligo ako, tip din to ha, pag nagsashampoo pala ako, nakayuko ako, hindi ko binabasa yung likod ko kasi meron akong mga acne sa likod, hindi siya nawawala. So, para hindi na siya lalong lumala, hindi ko hinahayaan na masayaran siya ng shampoo or conditioner dyan. So, pag nagsashampoo ako, nagbanlaw ng buhok ko, nakayuko talaga ako, nakapaganyan yung buhok ko sa harap. Tapos, kapag nagko-conditioner na ako, nakaganun pa din ako. At kapag nagko-conditioner ako, mas focus ako sa mga dulo-dulo ng buhok ko. ba diba? ang Kapag nagsishampo ko, focus ako sa scalp kasi doon nga yung oily, tinatanggal ko yung mga grimes, yung mga dumidoo na nakadikit sa ating scalp. Tapos, kapag dating sa moisturization or pagkocondition ng buhok, nagpo-focus ako sa dulo. As in, hindi na ako naglalagay sa scalp kasi nga oily yung scalp ko at mas lalo siyang lalagkit kung lalagyan ko siya ng conditioner. So, dito na lang ako nagpo-focus tapos ang ginagawa ko, meron akong um, head cap or hair cap sa shower tapos ibabalot ko siya doon para habang nagsa, uh, nagsasabon ako ng katawan ko, nag scrub ako ng katawan ko, hindi siya nasasayaran ng sabon sa katawan kasi matigas sa buhok yung sabon sa katawan eh. So para hindi siya nalalagyan ng sabon sa katawan yun, hini-hair cap ko siya at habang nag scrub ako ng katawan ako, ang tagal ko maligo pag nag scrub ako ng katawan at yung scrub na ginagamit ko, ito din, yung sa Yoko na Spa Milk Salt. Sobrang gustong gusto ko tong Spa Milk Salt na to, gagawa ko na review niyan, sana panoorin nyo. At yon at habang sinasabon ko yung katawan ko, nakababad na doon yung treatment. So, yun, uh, mas focus talaga ako sa dulo kasi nandoon lahat yung damage eh, dito sa dulo ng buhok ko. So, mas bet ko na binababad yung mga hair mask, conditioner, mga treatment sa buhok ko that way. So, after ko magsabon ng katawan ko, babalawan ko na din siya. So, tipid sa oras, di ba? Wala naman silang sinabi dito na ilang minutes, kung 30 minutes or ano, basta ibabad nyo lang siya or i ano nyo lang siya, i-live on nyo lang siya for few minutes. Kayo nang bahala doon kung gano'n yung kung gustong katagal, kung gusto nyo buong araw, okay lang naman siguro. So, yung next naman na product na binigay nila sa akin ay yung Tita Professional Ice Collagen Repair Treatment. First time ko tong ginamit kaninang umaga at sobrang nagustuhan ko to. Ang sabi nila, ito daw ay mentholated treatment that brings feeling of relaxation while hair is repairing and straightened out with long-lasting silky smooth results. Good for tropical country like us, it rejuvenates the hair, calm-free, smooth, and cooling effect. Yun. At nakakapagpa-shiny daw siya ng buhok. Ito, sobrang nagustuhan ko to. First time ko tong tinry kanina. Kung alam nyo lang, sana nung bagong bigay pa lang nila to sa akin na nasubukan ko na siya. Kasi number one, gustong gusto ko yung mga products na malamig sa katawan. Yung may mentholated etching-etching siya. Katulad ng mga scrub sa katawan. Gusto ko yung parang may malamig. Kasi ako, ayoko yung mainit. Ano talaga ako pag mainit, hindi ko bet. Kaya kapag may something na malamig akong pinapahid, tulad yung mga kating ko, yung mga ganyan, nare-relax talaga ako. Yun ang number one na dahilan kung ba't ko ito nagustuhan. Second, ang ganda niya sa buhok, sa totoo lang. Medyo na lesson yung dryness sa buhok ko nito. Hindi ako nag-blower, hindi ako nag-plansya ng buhok. Nung bago ako maligo kanina, nag-picture ako at grabe talaga yung bewang ng buhok ko. Pero ngayon, medyo okay-okay na siya. Inair dry ko lang siya. Gamit ko to, tapos hinay nagsuklay ako after maligo. Tapos hinayaan ko na siyang matuyo ng gano'n na lang. Sa totoo lang, pag rebanded ka, hindi ka dapat nagsusuklay. Pero kung nasanay na ako na nagsusuklay, tapos, ayan, sa totoo lang, ito yung tipo ng treatment na yes, na-straighten out niya yung buhok mo, pero bouncy pa din siya. Ayaw na ayaw ko sa buhok yung 
masyadong plat na plat na parang walang buhay. Tapos, yung tenga ko pa naman medyo nakatayo. So, lumalabas siyang ganyan. Di tulad kapag may volume yung buhok mo. Tapos, tingnan nyo, ang, parang ang bouncy-bouncy niya. Ang lambot niya, wala siyang sabit. To think na natulog na ako niyan kanina, ha? Ang gulo-gulo ko matulog. Pero, oh, di pa ako nagsusuklay niyan. Pero, ang lambot-lambot. Sobrang nagustuhan ko to. Ito, yung paggamit dito, kapag tapos ko mag-shampoo, towel dry yung buhok, tapos, apply mo siya. Siguro, mga tatlong beses ako naglagay sa pan ko kasi talagang dinamihan ko yung lagay. At kailangan, kailangan na talaga ng moisturization at treatment ng buhok ko kasi sobrang dry niya na. Ilang araw na siyang ganun. At nagtatampo na siya ata sa akin kasi nakukulangan na siya sa aruga. So, ito yung nakapagbigay sa kanya ng care na hinahanap niya. So, towel dry yung buhok. I-apply mo to. Tapos, naglagay ako ng shower cap. Tapos, habang nililinis ko yung banyo namin at naliligo na din ang katawan ko, nag scrub nakababad siya sa buhok ko. Ito kasi dapat talaga, ginagamitan siya ng steamer. Pero dahil wala akong steamer, gano'n na lang ginawa ko, binabad ko siya sa buhok ko. At nakuha ko naman din yung effect na hinahanap ko sa kanya. So, yung next naman na product na binigay nila sa akin ay yung Tita Professional Australia Macadamia Oil. Pasensya na, no, hindi nyo masyado makita kasi may plastic pa siya, hindi ko pa siya nagagamit. Pero, ang nagagawa naman ito sa buhok natin ay... Yung macadamia oil daw is great for calming the hair of frizz, tangles, and dullness. It's nutritive, reconstructive, and hydrating. Direction, apply ample amount on clean hair and comb through hair, no need to wash. Hmm, ang bango niya. Amoy salon talaga. Ay, naparami na ata yung lagay ko. In fairness, mga friend, ha? Ang bango niya. Tapos yun, dahil nga oil siya, ayan, Nawala na yung dryness sa dulo ng buhok ko. Na-moisturize niya siya. Alam nyo naman, di ba, kung paano nag-work ang oil. Kahit anong klase pa ng oil yan. Pero, madalas ko na din nababasa sa mga hair care products ngayon yung macadamia oil. Kasi maganda talaga daw siya sa buhok. So, yung next naman na product na pinadala sa akin ng Tita Professional ay itong Color Save nila na parang live-on treatment din. Sa totoo lang, kaninang umaga, ito yung gusto kong itry. Kaya lang nga nagmamadali ako, kaya hindi ko na siya nasubukan. Ito kasi, kailangan ilagay mo siya kapag damp pa yung buhok mo. Yung medyo basa pa siya. Ilalagay mo na siya sa buhok mo, tapos susuklayin mo, tapos hahayaan mo na siya doon. Ito kasi nakakatulong siya sa may mga kulay yung buhok tulad ko. Sabi din dito, nakakareduce daw siya ng split ends, makes hair smooth and shiny, serve as protector from heat and sun, and leave on treatment. At yun nga, kailangan imimist mo siya sa buhok mo habang basa pa siya. Ito, sabi din dito sa likod nito, ang dami niyang... Benefits, 19 essential benefits. So, kung katulad nyo ako na may dry hair, ito yung perfect para sa atin. Yung mga, especially yung lagi nagkukulay, nagda-dry yung buhok, ito yung perfect sa atin. Ito, gusto na itong masubukan. Kapag naligo ako sa mga susunod na araw, ito talaga gagamitin ko at bibigyan ko kayo ng update. Kung makapapasama siya sa mga paborito ko, gagawa ko ng updated favorites video at doon natin siya mas pag-usapan. Pwede nyo din akong i-add sa aking mga social media accounts. Please like my page, Isyang Luka. Pwede nyo din akong i-add sa Facebook, nag a ako. Or i-follow nyo ako sa Instagram para mas mabilis ko kayo ma-update doon. Tapos, isang product na lang yung pinadala nila sa akin. Ito yung Tita Professional Smoothing Cream Nursing Business. Sa totoo lang, hindi ko pa alam kung magagamit ko tong product na to kasi ito ay for styling. At ako, hindi naman ako yung tipo ng tao na ma-style sa buhok yung lagi nagkukulot or lagi nagpa-plansya, lagi nagbo-blower. Sa totoo lang kasi iwas din ako sa mga ganyang products. Kasi gumawa na din ako ng tips kung paano mahalaga, maaalagaan yung buhok natin. At isa sa mga tips ko yun, huwag kayong masyadong gumamit ng mga ganong uri ng hair tools. Kasi, syempre, may heat yun and nakaka-contribute din yun para mas lalong masira yung buhok natin. So, ito talaga sa lahat ng pinadala nila. Yung sa tingin ko ay hindi ko pa magagamit soon. So, yun lang mga friend, lahat ng hair care products na pinadala sa akin ng Tita Professional 
Actually, nagustuhan ko sila. Yun nga lang yung sa shampoo. Yun lang yung masasabi ko, yung amoy ng shampoo. Sana meron silang variant na iba yung scent. Kasi may mga tao din, syempre, ba diba, na katulad ko na medyo ano sa pang amoy, iba-iba ng taste. Sana maggawa sila ng iba't ibang variant na iba-iba yung scent. Kasi ang ganda naman na talaga sa buhok. Though medyo matigas siya sa buhok, pero kapag ginamitan mo na siya nitong collagen repair treatment nila at saka tong air, hair mask nila, nawawala naman na din yung katigasan ng buhok. So siguro itong mga to, yung mga products nila, ay ginawa talaga sila para sa isa't isa. So, sa mga gustong mag-try nito mga Tita Professional Hair Care Products, kung katulad nyo ako na OFW dito sa Japan, at syempre, aminado talaga tayo mahal magpa-treatment dito, at gusto nyo mag-treatment ng buhok nyo sa kahit sa bahay nyo lang, kahit sa sarili nyo lang, hindi nyo na kailangan lumabas, try Tita Professional Products. I guarantee you, magaganda yung mga products nila at makakatulong talaga sila para mas mapatagal natin yung kulay ng buhok natin. Ma kahit pa paano, mabawasan yung dryness ng buhok natin. At yun, sana na-enjoy nyo tong video na to. Please like kung nakatulong sa inyo. Comment down below sa inyong mga video suggestion or may mga product pa kayo na gusto ipareview sa akin. And guys, please subscribe to my channel at huwag nyo na din kalimutan na i-click yung bell button sa tabi nun para ma-notify kayo every time na nag-upload ako. Yun lang, see you on my next one. Bye! Mwah!